前面是不是我们已经有上山，有下海，又飞荡天空？现在我们来这边做什么？游上西河。一样啊，我们前面到克鲁格，我们就看到了野生动物。我们现在来到了上比西河，一样，我们要看的是它的原生生态呀、啊。来到非洲啊，当然了、啊，这些土著部落，大多数的非洲国家是由许多民族与部落所构成的，信仰神明有千千百百种，自然也存在着各式各样的神话传说。这些具有相当的文化以及历史意义的信仰故事呢，影响着非洲人的生活以及起居。会有，现在我们就这么这么自然的在看着这些河马，哎，别小看河马啊。河马其实具有攻击性的啊、哦，那河马是连鳄鱼啊都要惧怕三分的哦，所以你卖夸在河马啊，但是呢，真的超近距离就在我旁边，你不干扰它，它也不干扰。怎么我每次看到河马张张嘴的样子，都好像看到那个弯弯猪脚啊？生活于撒哈拉以南非洲的大型杂食性的河马，它是。陆地上很大的一种陆生的哺乳动物，平时比虾以及犀牛，同时也是现存最重的哺乳动物。加贤弟啊，瓦表啊，河马的亲缘关系上比较接近什么？鲸豚类啊，鲸豚类啊。河马主要受到的威胁其实也是栖息地的上升啊。我们现在聊到这边呢，看到了河马，看到了更多鸟类。还有呢，鳄鱼啊，那尼罗河有北方河马，东非肯亚有东非河马，南非又叫南非河马，在上比亚以及南非啊、呃，长得有一点点不太一样。西非也有西非的河马啊。那我们现在来到这一条上比西河，我们在看的呢是上比西河最天然、最天然、最自然、最野生的另外一面呢、啊。在河岸旁边赏鸟啊，换交啊啊。那上，呃，津巴威有一个叫河神，津巴威也有一个叫蛇里。巴东家人视它为祖先的鸟，形容它具有鱼的头与蛇的身体啊。你看看这里面，小朋友在那边呢，他那条啊，你知道吗？我要去拍它的时候呢，花了很多的时间啊。你知道为什么我拍这些鳄鱼花很多时间？我找不到它、啊。他那个保护色太好了哈、哦！你现在看到的是我找到他以后我拍给你看的。你在现场的时候，大家拢敌对啊，敌对啊，啊，每一个人都敌对啊，敌对拢唔知啊，啊，基地啊，基鬼宝宝敌对啊，啊，那这里呢，鸟类非常非常非常的多啊、哦，那有各式各样的呃，非洲的动物鸟类就在上比西河，大部分野生动物，你知道，它所依循的。生活下来的河啊、水啊，绝对是一个最大最大的重点。狂野的战士们
是在非洲大部分南部，反正冷气是在非洲无与伦比啊。它的河网非常的稠密，支流非常的众多。有人叫它赞比西河，也有人叫它赞比西河，因为它的名称是赞赞 Z A M 赞比啊。看、哦、这些鸟，哎，你不要看到我现在这样拍它。找它颜色鲜艳好找啊，但太小只了啊、哦！要找它呢，也花了一点时间呢、啊。赞比西河巨大的河流全长两千六百千米，那流经了安哥拉、纳比亚河、博扎纳、津巴威、桑比亚跟莫桑比克这六个国家，这六个国家绵绵不绝，而且这附近还有巴多卡峡谷啊，等等啊。赞比西河也有很多的传说，也有很多的野生动物在这附近。光赞比西河的支流呢，就有千百条小溪啊，汇入到赞比河，所以你就知道这个赞比河它有多么大的呃自然原生生态。而再来呢，这个赞比西河呢的河水呢流到了桑比亚、新巴威的交界之处呢，被一个千丈的峡谷呢拦路、拦腰啊。所以它就形成了举世闻名的维多利亚大瀑布，了解哦。那维多利亚大瀑布呢？其实呢，创造出来不是只有一个瀑布，就是前面所讲的魔鬼、马蹄、彩虹、主瀑布、东瀑布五条近百米的瀑布组成的瀑布群，就叫做维多利亚维多利亚大瀑布。这五条瀑布呢，同时都陷入同一个宽几十百米的深潭呢。这一个。等一下，还会再看到哦。
的所在看焦啊啊，在米西和专等冷清国八七的细孔力啊，流域面积达到了一百三十九万平方公里，你说大不大？你说大不大啊？太大了。在这么广大的土地上呢，你就可以知道了，那它带有多少的这一种野生植物这边，对不对？上面西河大约沿岸的流域呢，有三千多万人呐、啊，八成的居民呢就仰赖上比西河它的水来灌溉它的农业啊。上游是泛滥平原提供了适合的农耕的土地。而且上比西河它的河流的水利呢，也蕴藏着水利的发电厂呢。虽然呃，最后在非洲的东岸捕捉的航母，得到最后在新一代飞机注入的莫桑比克海峡，但上比西河绝对绝对是在非洲它的生命之河，非洲的地势长河。我们游览在上比西河看到的野生动物。看到了野生的鸟类，河里面的动物，还有另外一个，也是上比西河非常非常重要的，就是落日景观。上比西河的黄昏落日呢，更是吸引了世界各地爱好旅游的摄影家来去拍摄这个美丽的上比西河的落日。流经非洲这么多国家，为了给了非洲这个国家。农业发电、工业、本土使用者、野生动物、旅游业，你看一条河创造出这么多的产值啊！虽然上面西河面目目前已经面临着供应不足的窘境了，非洲的第四大河现在正面临了濒临的野生动物所需的水源污染，人类生活需要它保护地流失，还有失去的原生森林，森林的开发。
，再看到我们的主角们、同学们，跟着一起欢乐，这不就是人生啊？人生不就是这样啊？他们穷啊，但是他们依然欢唱着；他们穷啊，他们每天看到人们依然笑嘻嘻的，露出他们洁白的牙齿。他们穷，他们并没有因为穷而就丧失了，他们就活在他们自己的世界当中。有时候人生。抛开这一切，这样子也能生活，这不就是旅游的另外一种目的吗？看看不一样的人们生活不过着不一样的生活，我们在古建已经要卑微到低下来了，<笑><笑>啊，在这边呢、啊，<笑>哎呀，有够大只，到时候可以吃哈、哦，一点了哈，对呀、啊。哎呀，啊，哎呀，在这个国界很可爱啊。我们从津巴威要跨越到上比亚，看到的这些军人们呢、啊，拿着这个帐篷啊，也很亲切的在跟你 say hello 啊，因为他也很少看到台湾人，但是呢，手里面却拿着枪啊，开个门，开着来嘛，难得你在对津巴威告上比亚。这个关口是真简单，新巴威大概高价是一来一去，大部分呢纸钞啊，就是完全没有价值，一个没有钱币的国家，在新巴威这个国家，我们体验到了随便拿一张纸出来都是一亿啊，对吧？现在我们再来看看的是另外一个叫做上比亚，但上比亚就截然不同了，因为上比亚的矿产让上比亚它的经济水平。在非洲是名列前茅哦，总统制、民主制的上比亚国家一进来也是一样，又有野生动物在等我们哦。严格来说，上比亚共和国是中非喽，已经不在南非了，是一个内陆的国家，它接壤着刚果、坦桑尼亚、马拉威、莫桑比克、津巴威等等啊。它的首都是鲁萨卡啊，但我们没有去鲁萨卡。我们最主要是要来上比境内过去看它的维多利亚瀑布啊。两千年以前，上比亚的本地居民就不断的被外来的居民所吸收融合，而外来的族群是什么？还是一样，不是非洲的土著，各个部落而已啊。一直到了英国殖民者 Rodden 呢，从当地的酋长取得了开矿权，才在这里呢，由英国来统治过上比亚。难得会有一个行程呢，可以把一个瀑布呢，用这么多角度，跟跨越不同的国家，就为了把这个瀑布呢彻底的美景尽收眼底。我觉得维多利亚瀑布真的哈、哦，非常值得一来，从各个角度去看啊，而且市场上也非常非常少人来啊。所以当我们来的时候呢，几乎只有我们一行人啊，大家其实开心的不得了啊。桑比亚。不要看他穷，他是实行民主化政治喽，积极的社会政策，以及他这里有丰富的矿产，他的矿产叫做铜矿，所以他带来的财富，上比亚拥有难得非洲大部分的难得一见的开发水准。现在一样，我在用空拍机来拍拍，在上比亚境内的维多利亚瀑布美丽的景色哦。
又是一个可以飞空拍机的地方。从不同的角度去看呢、啊，其实有时候飞空拍机呢，会在没有人的地方飞，不一定会每一次都拍得到所有的朋友们呢、啊，因为有时候不太适合在人群当中飞。所以这一趟啊，呃，有那个机会，也刚好在旷野当中呢，去做的这个飞行呢、啊，我觉得很棒哦。那我们现在呢，看完了，呃。上比亚部分的维多利亚瀑布啊，我们就从上比亚前往机场，我们准备飞到约翰尼斯堡。其实我们过程当中一直不断的在约翰尼斯堡转机哦，嗯，对呀，照对呀，照。以前的那个去克鲁格国家公园对吧？现在我们将要正式的飞到约翰尼斯堡的市中心去，我们将要游览。约翰尼斯堡这个城市哦，现在我们一抵达之后，果然它还是它的最大的经济重镇了、啊。在这边还是可以看得到，有别于其他非洲的落后，还有很多的白人后代留在这边那一种不一样的非洲风情跟欧洲风情。我们抵达了约翰尼斯堡，我们先来看看约翰尼斯堡最著名，也是它当时引以为生，也让各个国家来要强取。争夺他的管理权的这个地方，就是黄金矿脉城。约翰尼斯堡是一座位于海拔一千八百公尺以上的内陆的高原城市啊。它，如果你坐飞机，你从飞机上往下看，你会发现它好像是贫瘠的土壤。但是这个不靠海的城市，你知道吗？如今是南非人口最高的第一大城。再来呢，所以而且这里一半以上都是黑人啊。在黑人当政之前呢，其实很多人说约翰尼斯堡是最棒的。而约翰尼斯堡自从让黑人当政之后，听说治安恶化之后。几卖？几卖啦？金条的嘛，金条的。来啦，金条。进来到这里面之后呢，我们就要看看黄金矿脉城啊。约翰尼斯堡这个城市如何发光发热，时间是在一八八六年，这座城市的地底下酝酿了大量的金矿脉，才开始兴起了淘金热，跟它铁路的发达。一个城市如何发光发热，有很重要的原因呢，就来自于这个地方有没有产值，而它当时的产值呢，就是这些金矿啊，所以它就被挖掘出来，其实跟旧金山是很类似的。而约翰尼斯堡急速发展起来的金矿，原因使得世界各国就想要怎么样来拥有它喽。最丰富的就是维瓦麦，这一个，光是这一个山脉。它可以挖掘的山脉就高达了有五百公里这么长啊！就这个峰段，三分钟打的深度相当于人工用锤子那个八小时。请教一位，请教一下哈，这个红线啊，这个横的红线啊，对，这不是它的矿脉，不是，这不是矿脉，也就因为如此。我们现在进入到了为何约翰尼斯堡会发展起来，而发展起来的原因的地方是金矿。那我们来到金矿，也来当一日的矿工，走进来看看他们的这一些矿脉啊。而且呢，约翰尼斯堡共有六十七座的采金矿场，整座山脉五百公里就有六十七座，在这个贫瘠高原的外表之下，没想到第一次来，全部都是空金没有。约堡每年产金的矿产黄金的总量高达了九百吨，已经带上了世界之冠，还是世界黄金产量的三分之二，都来自于约堡，所以这里是世界黄金生产中心，非洲也是产出钻石的地方，钻石也经由南非再送到了荷兰。所以，真是得天独厚。The rust is it's, it's the rust from the metal. Yeah. Yeah. Gold is inside the. They have to mine this rock, crush it, mix it with chemicals, put it into the furnace. While the rock melts, gold will come out. So this. Make the black things go away, and the、uh, and the gold separate. Yes. Separate. 
中国的劳工是外销的啊那当时可以说是欧洲人来这边最后一仗就是荷兰人没打输而来欣赏的只是这个国家最美好的一面这一个曼德拉呢从你在约翰尼斯堡黑人终于来当政
，一个国家有设了三个首都，为了追求民主的平等，这个国家竟然呢，很多人说呢，让黑人来执政，而黑人执政的结果呢，竟然也就是将这个国家从一开发的国家，很快的把它变成了发展中的国家。所以好久以前你可以看得到啊，也可以听得到很多远洋渔船到了南非移民的南非，因为当时在南非实行的种族隔离，把黑人隔开来，很不人道。但相对之下，当时的南非发展经济都是首屈一指。而后来黑人执政之后，这个国家呢，为了尊重这么多黑人部落民主传统。总统带头提倡了一夫多妻制，同时娶了好几个老婆，等等。改革的一切的政治，都为了所谓的什么意识形态、种族之间的问题，分成了你是外来的侵略者，他也忘记了这些外来的侵略者把如今的南非带到了世界先进的城市。所以，当后来换了黑人执政之后呢，整个南非的经济呢就垮台了啊！到现在为止呢。你会发现市场上不多人去南非，没有像十几二十年前南非那么热门了。再来，现在要去南非，他的签证呢也变得很啰嗦。所以呢，南非，你说黑人执政到底是好是不好？你该如何去说呢？南非曾经是英国跟荷兰人的殖民地，南非的黄金储存世界第一，各方的势力的斗争激烈无比。血流成河，平衡各方的利益。南非是世界上唯一一个有三个首都的国家，名义上南非是三权分立，它有行政首都在直管内，政府所在地；还有呢 ，Cape Town 是开普敦是立法首都，议会所在地；而布隆泉是司法首都，最高的法院所在地。而我们来到的约翰尼斯堡是经济大使呢，而南非的前总统啊，祖、呃、马。小学都没有毕业，却成为领导数千人的一国元首。他试图多次陷入绝境，又屡屡上演反战、反转大戏。他跟这个国父曼德拉并肩斗争，为南非黑人争取自由权利。但这个国家也因为在他的带领之下，民族主义高涨，人民呢得到了自己的种族意识抬头。我为了尊重种族，把南非带向了一个全新的世界，尊重在地的民族，但却也让这个国家进入了另外一个非常不可思议的地方，就是整个国家带到了从开发变成了什么？先进国家变成了开发中国家，而且总统还奉行了一夫多妻制。政坛界的一股清流啊，这是很特别的啊。南非有说不尽的故事，有道不尽的历史，更有不一样的、特别的野生动物，非常值得你来南非。我们已经接近了尾声了啊，我们现在走在了约翰尼斯堡的大街之上，感受到的呢是南非非常强烈的另外一个。在这个时期才看得到的紫薇花，盛行在南美洲南半球的紫薇花，它的花是紫色的，所以看起来特别的神秘。而沿路上，你可以感受到，在南非的过，我们现在其实行驶的路程当中，还有经过一些一般旅游团根本就不能进去，需要有人保护的区域，甚至要警察保护。你要去这个区域，还要事先怎么样？打电话给警察局，公那边讲，就是现在经过这边，所以呢，我们旅游的很多的地方呢，只能在车上看，不能下车。这就是现在的地方。南非在前白人政治的统治下，变成了开发中的国家，开发的国家，非洲第一的经济规模啊。结果没想到，在黑人的民族解放运动之后，民粹主义告诉你，他们都是外来政权。黑人夺取了政执政之后呢，历经了政局的动荡，我相信前一阵子。这十几年来，我们可以看得到南非的新闻，还有南非币一直不断的下滑，金融市场整个都匮乏了。时至今日，在南非当时第一代留下来的白人变得很惨。以前在这边等于是上位者，你看这里就是贫民窟哈。以前在这边呢是上位者，对不对？是怎样高不可攀？现在的南非的白人非常的惨，结果黑人也没比较好过，为什么？他把经济搞惨了，怎么？
会比较好过呢？很多原本经济发展发发达的非洲国家，就因为所谓的民族主义独立之后，经济就再也爬不起来。曼德拉离开了四年之后，曾富甲非洲的南非从发达变得穷。街头虽然依然还是很多人，但南非却变得贫穷了。但是扣除掉它的政治跟种族之外，南非这一块野生大地确实着迷吸引人。谢谢你们啊，同学们！我们下一次，我相信我们依然可以在另外一个旅游胜地、神秘之境——大冒险再次见面。